Ahora sí. Eh, buenas noches con todos. El día de hoy haré una entrevista a Miguel Santa Cruz, ingeniero industrial. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Miguel, háblame de ti. O sea, ¿te gusta hacer ciclismo? Sí, me gusta hacer bastante ciclismo. Solo me ayuda a relajar, me ayuda a pensar y a la vez también me ayuda en el tema de salud. Ok, comenzaremos con la primera pregunta. Explícame acerca de tu profesión y cómo lograste hacerlo. Y dime. Eh, yo decidí justamente estudiar esto eh, porque al ser una, una, una carrera que te permitía tener mucho, eh, mucho campo, eh, me pareció muy interesante tener toda la parte administrativa y también la parte de, de ingeniería tal cual. ¿no? Por ejemplo, parte eléctrica, parte electrónica, parte de procesos, parte de mejora, parte de eficiencias parte mecánica, entonces todo eso te ayuda a tener un panorama mucho más claro de cómo funcionan las cosas. Y dime, ¿cómo tú relacionas la ingeniería industrial en Australia con la de Perú? ¿Qué es la diferencia? Eh, en parte, ingeniería industrial, o sea, en todo el mundo va a ser muy parecido. Eh, nosotros nos abocamos básicamente a lo mismo, no importa en el país que estemos. Obviamente en cada país hay diferentes tecnologías, hay diferentes... <coughs> desarrollos, ¿no? Entonces que te permite tener algunas cosas mucho más claras que en unos países, por ejemplo, como Perú no tenemos. Al estar fuera te das cuenta de toda la, la gran cantidad de, de potencial que podríamos tener en el país, en nuestro país, con el Perú, con lo que tenemos y que estamos viendo acá, ¿no? Acá en Australia estamos muy relacionados con todo el tema asiático y tenemos mucha influencia con la parte de China, Japón, ¿no? Hay tecnologías que, bueno, todavía no se ven en el Perú, que probablemente en un futuro sí se van a ver. Y dime, ¿tú, es, ¿tú te encuentras ahorita trabajando en una empresa? Eh, en estos momentos no. De hecho, en, en estos momentos me encuentro estudiando un diplomado en Project Management, eh, en donde el 80% de mis clases somos ingenieros, entre ellos, bueno, hay civiles, mecánicos, eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecatrónicos y te das cuenta eh, por, por la cantidad de profesionales bueno, eh, al ser nosotros bueno, en, en, en Australia en sí al ser una, un país multicultural tiene muchos mucha gente que está que, que viene justamente a, a estudiar a mejorar el tema profesional y académico y bueno me tocaron clases ahorita bueno, estoy haciendo con gente como te dije con Japón, China, Corea en Tailandia, eh, brasileros, eh, alemanes, italianos, franceses. Entonces, todo eso hace que, que sea más rico el aprendizaje acá. Y hablando de tu diplomado, explícame cómo fue tu infancia. Mi infancia. Eh, bueno, mi infancia, bueno, yo siempre fui una persona muy curiosa, un niño muy curioso. Me gustaba mucho desarmar las cosas algunas cosas maloradas pues repararlas y bueno como todo niño no bastante 
bastante el tema de, de la pelota, el fútbol básicamente, eh, estar un poco en la calle con los amigos, el tema social. Eh, yo creo que bastante, una infancia bastante regular, bastante promedio con respecto a todo el resto, pero básicamente yo creo que en, desde la infancia me gustó mucho el tema de reparar cosas y fue creo que lo que determinó o me ayudó a mí a definir que quería estudiar alguna ingeniería. Y dime, este, ¿qué, de, ¿qué diferencia la ingeniería industrial con otras ingenierías? ¿Qué diferencia ingeniería industrial con otras ingenierías? Eh, como te comenté al inicio, ¿no? nosotros en ingeniería industrial tenemos una capacitación en básicamente muchas, muchas otras ingenierías. ¿no? O sea, nosotros tenemos parte eh, de alimentos sería relacionada bastante a la parte de ingeniería química, que eh, tenemos bastante parte eh, mecánica que tiene, ver, que tiene que ver con todo lo que es eh, mejora de procesos, o sea, mantenimiento y todo eso, lo vemos en parte con ingeniería mecánica. Eh, ingeniería eléctrica, bueno, con todo el tema de motores, automatización y todo eso, está relacionado también con electrónica. Entonces, también llevamos cursos de ese tipo, bueno, llevan también con control de procesos. Eh, en, en civil no entramos mucho, pero llevamos cursos de estructura que también va ligado a ingeniería mecánica. Entonces también un tema estructural para poder desarrollar o diseñar equipos de, de mejora también te ayuda a todos esos conceptos. ¿no? Entonces, como te dije, ingeniería industrial abarca muchas otras partes de ingeniería, sino, si bien es cierto no es tan profundo, pero tenemos un concepto general para poder este, tomar decisiones y poder tiene que ser nosotros de repente no poder solucionarlo inmediatamente y sobre las personas que realmente podrían ayudarnos a, a mejorar algún tipo de proceso. ¿no? Ok. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor logro en esta profesión que es este, en la ingeniería industrial? Mi mayor logro, eh, bueno, básicamente, ingeniería, es una ingeniería. Básicamente no va a ser una carrera fácil, va a ser bastante retadora y bastante rica. Eh, yo creo que una de, de, de las cosas que me ha, o sea, que he ganado en todo este tiempo es bastante experiencia. Eh, al ser ingeniero industrial eh, me permitió estar en varios tipos de empresas. Desde Club del Sur en tema de servicios y de parte eléctrica, luego en tema de proyectos, que es, bueno, estuve un tiempo también en Banco proyectos de todo tipo. Luego me pasé a otras industrias como son, por ejemplo, agronomía, eh, una empresa familiar, bueno, básicamente mis padres, luego telecomunicaciones, luego una automotriz. Entonces, si te das cuenta, eh, he estado en diferentes tipos de campos y sectores, básicamente, haciendo diferentes tipos de trabajo, no solamente parte de que se puede llamar Customer Service al inicio, luego la parte ya más de campo, que es parte de, de manufactura, en barcos en ese caso, luego la parte de Sustain Change Management, que era el tema de agronomía, en la parte de agronomía es en, en parte de Sustain Change, o pasé un poco también a parte de finanzas en esa misma empresa, luego telecomunicaciones, el tema de mejora de procesos y control de, de fraudes, si se puede llamar, y luego la parte de automotriz que sí lleve un poco más de, de todo, ¿no? parte de administrativa, financiera, eh, parte de seguros, parte de supply chain management, management y mejor el proceso en general. Entonces, te das cuenta, creo que ingeniería industrial fue lo que me, me ayudó a tener todo este tipo de, de conceptos para poder desarrollarme en cualquier tipo de, de campo. Y dime, ¿qué tú recomiendas para ser un buen ingeniero industrial? Aparte de que hayas terminado tu secundaria y ya tengas en específico, ¿qué quieres estudiar de grande? Eh, yo creo que es bastante motivación. Básicamente hay cursos obviamente que son más difíciles, más fáciles. Pero siempre la motivación es, es algo elemental. Lo que, lo que tú quieres lograr hacer, lo que tú te visualizas en, en bastante tiempo. Obviamente la situación no es fácil, eh, bueno, el mercado cada vez es más competitivo y justamente ahí viene el, el tema de motivación, ¿no? de estar siempre atento a que 
querer aprender cosas nuevas, eh, ser resiliente, eh, tratar siempre de, de juntarte con las personas que crees que te pueden ayudar, no solamente en temas de amistades, sino también, bueno, en lo profesional ya te vas a dar cuenta más adelante que uno tener buenos coaches o buenos jefes te va, o sea, te va a ayudar a, a poder alinearte mejor, tener una, una mejor toma de decisiones y no solamente enfocado a un tema, ¿no? sino un poco más general, viendo todo lo que puede involucrar una sola decisión. Claro. Eh, ¿Por qué tan pocas personas definen objetivos eh, profesionales? Y sácame de una duda. La ingeniería industrial lleva a la capacidad y la interacción con la computación. Se sabe que tú te encuentras ahorita ubicado en Australia y es necesario el inglés. ¿Cómo influye de un país donde está, donde se habla el español e irte a hablar inglés? ¿Necesitaste aprender más o ya sabías? Ok, y por lo que estamos pasando en, de esta pandemia, 
¿Cuál es tu opinión uh, que está pasando de esta pandemia a nivel mundial? Mi opinión es que, bueno, eh, ya estamos viendo que los trabajos que se están viniendo son fuertes. Cada país está de una forma diferente a afrontar los problemas. De hecho, en Australia ahorita estamos también encerrados por dos semanas, bueno, básicamente por dos semanas más, y probablemente eso se tiene hasta fin de año. ¿no? O sea, tenemos la frontera cerrada, tenemos restricciones para salir a la calle, entonces este, es bastante complicado. ¿no? Lo mismo sucede en Perú, me imagino, aunque los casos son mucho más fuertes allá, por el tema, yo, es un tema ahí cultural que también estamos pasando y atravesando todas las personas, no, no solamente en Perú, sino en todo el mundo. De hecho, cuando converso con, con, con gente de, de, del college o de la misma academia que estoy estudiando, eh, todas las personas obviamente tienen un, un miedo ¿no? a, a lo que se está viniendo. Y probablemente, bueno, como dijeron acá en Australia, eh, el tema de recesión ya se está sintiendo. Entonces van a venir momentos bastante retadores. Como ingeniero industrial, te podría decir que no todo lo que viene va a ser malo. De hecho, yo creo que va a haber bastante oportunidad, como el tema de, de home office, de mejora en todo el tema de digitalización, o el, el tema de, de hacer de que ya no necesitas muchos espacios físicos para poder eh, montar una empresa o poder eh, hacer algún tipo de negocio. Eh, se va a necesitar también bastante profesionales, ¿no? Y más están viendo ahora acá en Australia cada vez más puestos de, de este tipo ¿no? para, para poder ser cubierto por ingenieros industriales o alguna ingeniería que tenga injerencia en eso, que puede ser también sistemas. Ok, y para finalizar esta entrevista, ¿tú qué me recomendarías? Porque yo ya tengo en específico que quiero ser un ingeniero electrónico, ¿qué me recomiendas? Que 
en algunas universidades se enfocan un poco más al tema de control, otro al tema de desarrollo, otro al tema de telecomunicaciones. Entonces todo eso eh, puede variar en, en función de lo que tú necesites. Ok. Bueno, finalizo esta entrevista. Gracias Miguel por ofrecerme dicha entrevista. Hasta luego.